டுவெல்த்து மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்குறோம் ஃபைன் த அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேட்கங்க அட்ஜாயிண்ட்னா தமிழில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சேர்ப்பு அணி ஓகே இப்போ இதுக்கு மூணு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்து இதுக்கு அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ரெண்டு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு எப்படி அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஏன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இதுக்கு அட்ஜாயிண்ட்டே கண்டுபிடிக்கணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் இருக்கு இல்லையா தமிழில் இதை பிரதான மூளைவட்டம்னு சொல்லுவாங்க இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் உறுப்புகளை இடமாற்றம் செய்யணும் இதை எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ இருக்கிற இடத்துக்கு இந்த டூ வந்துடும் டூ இருக்கிற இடத்துல இந்த மைனஸ் த்ரீயை போடணும் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ இருக்கிற இடத்துல டூ எழுதியிருக்கேன் டூ இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் த்ரீ வந்துருச்சு இப்போது இந்த செகண்டு டைக்னல் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து இந்த எலமெண்ட்ஸை எதுவுமே பண்ணக்கூடாது பட் சிம்பிளை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போது இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குன்னா இங்கே மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதணும் இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் இருக்குன்னா இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதணும் ஓகே இவ்வளோ தான் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் இது தான் ஓகே இப்போ நம்ம டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு அட்ஜாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போது நம்ம இந்த கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம ஏன்னு எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு இந்த த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எழுதியிருக்கோம் இப்போ இதுக்கு எப்படி அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸோட கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா அதுதான் இந்த த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடு ஓகே இப்போது கோ ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம சம் செய்யலாம் ஓகே இப்போ ஏன்னு ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதில் இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிற இந்த எலமெண்ட்டுக்கு எப்படி கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் இதே மெத்தட் தான் எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்குமே கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே இப்போ ஃபைவ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபைவ் இருக்கக்கூடிய இந்த காலமையும் இந்த ரோவையும் நம்ம கட் பண்ணிடணும் ஓகே காலமையும் ரோவையும் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது இந்த நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த நாலு எலமெண்ட்ஸில் எது பிரின்ஸிபல் டைக்னல் இந்த ஒன் இன்ட்டு நைன் அப்போது அந்த பிரின்ஸிபல் டைக்னில் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கணும் ஒன் இன்ட்டு நைன் எழுதியிருக்கேன்னா இப்போது செகண்டரி டைக்னில் மல்டிப்ளை பண்ணும் செவன் இன்ட்டு த்ரீன்றது இங்கே எழுதியிருக்கேன் இப்போது இதிலருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போது இந்த நைன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி ஒன்னாக மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு மைனஸ் டுவெல்வுன்னு கிடச்சிருக்கு இது தான் இந்த எலமெண்ட்டோட மைனர்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கோ ஃபேக்டர்ன்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிள் பாருங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இந்த இதெல்லாம் நம்ம எழுதி வச்சுருக்கோம்ல இப்போது இந்த ஃபைவ்க்கு எந்த சிம்பிள் வருது இந்த ப்ளஸ் ஓகே அப்போது இந்த ஃபைவ்ன்ற எலமெண்ட்டுக்கு இந்த மைனர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து இந்த சிம்பிளோடு மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு ப்ளஸ்ன்னும் போது அதே தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் அப்போ இந்த மைனஸ் டுவெல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபைவ்ங்கிற எலமெண்ட்டோட கோ ஃபேக்டர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மைனர் கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து சிம்பிளோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போது இதே மெத்தடு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம சம் செய்யலாம் இப்போது கொடுத்துருக்க த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸை நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இதோட கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அதுதான் இந்த ஏன்ற மேட்ரிக்ஸோட அட்ஜாயிண்ட் ஏ இப்போது நம்ம அதுக்கு அதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம இந்த சிம்பிள் எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது ப்ளஸ்ஸு அப்போ ப்ளஸ்ஸுக்கு அடுத்து வந்து மைனஸ் தான் வரணும் அப்போ இந்த சைடு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் கடுத்து ப்ளஸ் அதே மாதிரி ப்ளஸ்ஸுக்கு அடுத்து மைனஸ் மைனஸ் கடுத்து ப்ளஸ் ஓகே அப்போ நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா ப்ளஸ்ஸு தான் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம இந்த சிம்பிள் எழுதிக்கிட்டோமா இப்போ இதுக்கு கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சிம்பிளை வந்து அந்தந்த இடத்துல எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் நான் அந்த சிம்பிள் எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ டூ அப்படிங்கிற எலமெண்ட்ட
ஓகே இப்போ நம்ம இந்த டூ அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கோ ஃபேக்டரை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம த்ரீங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இந்த த்ரீ இருக்கக்கூடிய இந்த காலமையும் இந்த ரோவையும் நம்ம விட்டுறணும் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இந்த நாலு எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போது த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டூன்றது சிக்ஸு த்ரீ இன்ட்டு ஒன்றது ஒன் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்றது த்ரீ அப்போது இந்த சிக்ஸ்லேருந்து இந்த த்ரீயை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே இதுக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது இப்போது இந்த சிக்ஸில் இந்த த்ரீயை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ கிடைக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா அப்போது த்ரீங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு நம்ம கோ ஃபேக்டரை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து ஒன் ஒன்க்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த காலமையும் மேலே இருக்க இந்த ரோவையும் நம்ம விட்டுறணும் ஓகே அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது இந்த நாலு எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது அப்போது இந்த நாலு எலமெண்ட்ஸில் என்ன பண்ணணும் த்ரீ இன்ட்டு செவன்றது ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்புறம் ட்வெண்ட்டி ஒன்லேருந்து எதாவது மைனஸ் பண்ணோம் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோன்றது டுவெல் அப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெல் ஓகே இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெல் ட்வெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெல்வை மைனஸ் பண்ணோம்னா நைன் ஓகே நைன் இன்ட்டு ப்ளஸ் இது ப்ளஸ் நைனு அப்போ இதை ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸோடு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதே தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது இந்த த்ரீ அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த த்ரீ இருக்கக்கூடிய இந்த ரோபையும் இந்த காலமையும் நம்ம விட்டுறணும் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இந்த த்ரீ ஒன்றும் இந்த செவன் டூ இருக்கும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூன்றது சிக்ஸு மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஒன்றுன்றது செவன் அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஓகே இப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் செவன்னா நம்ம இதுலேருந்து சிக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் செவன் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ்ன்றது ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து ஃபோர் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபோர் இருக்கக்கூடிய இந்த காலமையும் நடுவில் அந்த ரோவையும் நம்ம விட்டுறணும் ஓகே இந்த ரோவையும் நம்ம விட்டுட்டோம்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இந்த டூ ஒன்னும் இந்த த்ரீ டூவும் இருக்கும் அப்போ டூ இன்ட்டு டூன்றது ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ டூன்றது த்ரீ அப்போ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஓகே ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ ஃபோர்லேருந்து த்ரீயை மைனஸ் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஏற்கனவே ப்ளஸ் இருக்கிறனால ஒன் தான் ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த ஒன் அப்படின்றதுக்கு கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த காலமையும் இந்த ஒன் இருக்கக்கூடிய இந்த ரோவையும் நம்ம விட்டுறணும் விட்டுட்டோம்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸும் இது ரெண்டும் ஓகேவா அப்போ டூ இன்ட்டு செவன்றது ஃபோர்டீன் இங்கே த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்றது நைன் ஃபோர்டீன் மைனஸ் நைன் ஃபோர்டீன் மைனஸ் நைன்றது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா இந்த ப்ளஸ் ஃபைவோட மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து த்ரீ த்ரீன்ற எலமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கோ ஃபேக்டரை கண்டுபிடிக்கணும்னா த்ரீ இருக்கக்கூடிய இந்த ரோவையும் இந்த காலமையும் நம்ம விட்டுறணும் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு எலமெண்ட்ஸ் தான் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன்றுன்றது த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன்றுன்றது ஃபோர் அப்போ த்ரீலேருந்து ஃபோரை மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே தான் மைனஸ் ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ அடுத்து இப்போ அடுத்து செவன் அப்போது இந்த காலமையும் இந்த ரோவையும் நம்ம விட்டுறணும் விட்டுட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா டூ இன்ட்டு ஒன்றுன்றது டூ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ அப்போ டூ மைனஸ் த்ரீன்றது கிடைக்கும் இப்போ டூ மைனஸ் த்ரீன்போது நமக்கு ஆன்சர் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ்ன்றது ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இப்போ லாஸ்ட் டூங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த காலமையும் இது இருக்கக்கூடிய இந்த ரோவையும் நம்ம விட்டுறணும் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு எலமெண்ட்ஸு இப்போ இதில் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ இன்ட்டு ஃபோர்ன்றது எயிட்டு இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் அப்போ எயிட் மைனஸ் நைன் கிடைக்கும் இப்போ எயிட் மைனஸ் நைன்றது ஆன்சர் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் ஒன் இப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் என்ன போது மைனஸ் ஒன்னே தான் ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரோஸை வந்து காலமாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவை அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோ ஒன் மைனஸ் த்ரீ நைன் இப்போ இதை காலம் எழுதணும்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ நைன் இப்போ அடுத்த ரோ பாருங்கள் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இதை காலம் எழுதும்போது ஒன் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ அடுத்த ரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ
இப்போ இந்த முன்னாடி பாருங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்திருக்கா ஒன் பை த்ரீன்னு வந்துட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ அட்ஜாயிண்ட் லேம்டா இன்ட் ஏ இப்போ இந்த லேண்டோன்றது கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஏன்றது மேட்ரிக்ஸ் இந்த ரெண்டு கொடுத்து அட்ஜாயிண்ட் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா லேம்டா என் இந்த பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏ அட்ஜேன்னு சொல்லி போடணும் அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து அஜ்ஜியே கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இதுக்கு வந்து லேண்டா என் டு த பவர் மைனஸ் ஒன்னு பார்க்குறோம் ஓகே சரி இந்த லேண்டானா இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா ஒன் பை த்ரீ இது என்ன என் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்றது என்னென்னா இது என்ன மேட்ரிக்ஸு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் மூணு ரோ இருக்குது மூணு காலம் இருக்குது இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ என் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஓகே இது என்ன மேட்ரிக்ஸோ அதுதான் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸு ஸோ என்னன்றது வந்து த்ரீ அப்போது நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே லேம்டான்ற இடத்துல என்ன இருக்குது ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்குது இது லேம்டான்னு சொன்னாலும் சரி கே ஏன் நம்ம படித்தாலும் சரி கேன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா இப்போது ஒன் பை த்ரீ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க கான்ஸ்டன்ட்டாக அப்படி எழுதிக்கிட்டோம் ஒன் பை த்ரீ இப்போ பவர் என் டு த பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போது என்னன்றது இங்கே த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீலேருந்து ஒன் போச்சுனா எவ்வளவு டூ அப்போது இந்த கொடுத்துருக்க ஒன் பை த்ரீக்கு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ஓகே இப்போது இந்த த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு அஜியே கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என்ன ப்ரொசீஜரு ஃபஸ்ட்டு வந்து கோ ஃபேக்டரை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போது நம்ம கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி ஓகே கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் அந்த சிம்பிளை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்குவோம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஓகே சிம்பிள் எழுதிக்கிட்டாச்சு இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எலமெண்ட்டு டூ டூக்கு கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இது இருக்கக்கூடிய இந்த காலமையும் இந்த ரோவையும் விட்டுறணும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூன்றது டூ அப்புறம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஓகே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ஓகே பிரின்சிபல் டைங்கல் மைனஸ் செகண்டரி டைங்கல் இங்கே இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் அங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபோர்ன்றது சிக்ஸு இப்போது சிக்ஸுன்றது ப்ளஸ் நம்பர் இதை ப்ளஸ்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதே சிக்ஸு தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போது அடுத்து இந்த டூ ஓகே இதுக்கு கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்துக்கையும் இந்த ரோவையும் இப்போது இந்த டூக்கு நம்ம கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த காலமையும் இந்த ரோபையும் நம்ம விட்டுறணும் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு எலமெண்ட்ஸு அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஏற்கனவே இங்கே மைனஸ் ஒன் போடணும்ல மைனஸ் டூ இப்போது இது ரெண்டையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸு இந்த மைனஸ் சிக்ஸை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓகே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும்ல ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ அடுத்து இந்த ஒன் அப்படின்றதுக்கு கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இது இருக்க இருக்கக்கூடிய காலத்தையும் இந்த ரோவையும் நம்ம விட்டுறணும் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு எலமெண்ட்ஸு இப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூன்றது ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகே இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர்லேருந்து ஒன்னை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ கிடைக்கும் ஓகே இப்போது இதே மாதிரி கீழே உள்ளதுக்கு மைனஸ் டூக்கு வந்து நம்ம கோ கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது இருக்கக்கூடிய இந்த காலமையும் இந்த ரோவையும் நம்ம விட்டுறணும் ஓகே அப்போ பேலன்ஸ் இருக்க இந்த இதில் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் டூ அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா இந்த மைனஸும் இங்கே ஏற்கனவே இங்கே ஒரு மைனஸ் போடும்ல இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் டூன்னு ஆகிடும் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சிக்ஸு இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போது இந்த ஒன் அப்படின்றதுக்கு வந்து கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் இது இருக்கக்கூடிய இந்த காலமையும் இந்த ரோவையும் நம்ம விட்டுறணும் அப்போ டூ இன்ட்டு டூன்றது ஃபோர் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் த்ரீ த்ரீ வந்து ப்ளஸ் நம்பர் ப்ளஸ் ஸோவில் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே தான் ஓகே இப்போ இந்த டூ அப்படின்றதுக்கு கோ
3. 4 minus 1 under the 3. Now, this is plus 3, this is plus 3, this is plus 3, this is plus 3. Now, minus 2, this is the cofactor. This is the column, this is the row. Okay, this is the same. 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 இந்த சிம்பலோடு மல்டிப்ளை பண்ணுறதா மறக்கக்கூடாது சிம்பலோடு மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் அது கோஃபேக்டர் நீங்கள் சும்மா அப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா அது மைண்ட்னு சொல்லிடுவாங்க ஓகே இப்போது இந்த டூ இதுக்கு நம்ம கோஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த காலமையும் இந்த ரோவையும் நம்ம விட்டுறணும் அப்போது இந்த நாலு இது தான் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன்றுன்றது டூ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபோர்ன்றது சிக்ஸு சிக்ஸை ப்ளஸ்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் சிக்ஸு தான் கிடைக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கு டான்ஸ் கோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது அதுக்கு முன்னால் இந்த சைடு ஸ்கொயர் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்னே தான் இந்த ஸ்கொயர்ன்றது இது ரெண்டுக்கும் காமன் அப்போ ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன்னே தான் இப்போ இந்த த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நைன் ஓகே இப்போது இதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி பண்ணணும் ரோஸ் எல்லாத்தையும் காலமாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அவ்வளோதான் டிரான்ஸ்போர்ஸ் ரொம்ப ஈஸி அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ரோ இருக்கு இல்லையா சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீன்றத ஃபஸ்ட்டு காலமாக எழுதிக்கேன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ இப்போது மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸுன்றது செகண்ட் காலம் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸு இப்போ த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸு இருக்கு இது தேர்ட் காலம் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போது இது எல்லாத்துலேருந்து நம்ம ஏதாவது காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம்னு பார்த்தா த்ரீயை காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போது நான் இந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து த்ரீயை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டேன் இப்போ இங்கே உள்ள என்ன இருக்கும் டூ இங்கே மைனஸ் டூ ஒன் டூ ஒன் மைனஸ் டூ இங்கே ஒன் டூ டூன்னு இருக்கும் இப்போ இந்த நைனையும் இந்த த்ரீயை அடித்து கொடுத்தோம்னா இந்த நைன் வந்து த்ரீ டைம்ஸு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஒன் பை த்ரீ இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம அப்படியே எழுதி எழுதிக்கோம் அவ்வளோதான் இந்த சம் நம்ம அட்ஜாயிண்ட்டியே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க தேங்க்யூ